चलिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर दैट इज़ द सेगमेंट फ्रॉम द चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड ठीक है अच्छा आप देखेंगे इन द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मैक्रोस्कोपिक मीन्स बिग वर्ल्ड ठीक है देर आर सेवरल फोर्सेस मस्क्यूलर फोर्सेस होते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस होते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स आप बोलते हैं ठीक है एंड द फोर्सेज विच इज़ एक्जर्टेड बाई द स्प्रिंग स्ट्रिंग्स ठीक है विस्कस फोर्स जनरली लिक्विड में होता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस के भी थ्रू होता है मैग्नेटिक फोर्स अगेन ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस होता है ठीक है तो ये जो फोर्सेस हैं ठीक है ऑल दिस फोर्सेस बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मैक्रोस्कोपिक मीन्स बिग ऑब्जेक्ट आर ओनली ड्यू टू द टू फंडामेंटल फोर्सेज कौन कौन से ग्रेविटेशनल फोर्सेज जिसके अंदर मास इन्वॉल्व होता है एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जनरली वो चार्जेस से डील करता है ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स किससे डील करता है मासिस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किससे डील करता है चार्जेस से ठीक है ये तो हमने नाइन्थ टेंथ में पढ़ा हुआ है ठीक है ये मासिस से डील करता है ये चार्जेस से डील करता है फाइन अच्छा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक में स्मॉल लाइक एटम की साइज की बात करें या सेल की साइज की बात करते हैं ठीक है सो इन एडिशन टू द अबाउ दिस टू फोर्सेस देर आर टू अदर फंडामेंटल फोर्सेस विच इज जनरली इन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स ठीक है एटम्स जब पढ़ते हैं हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ठीक है उसके बारे में न्यूक्लियर फोर्सेस फिशन रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शंस जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है ठीक है उसके अंदर ही हम इन टू फोर्सेस की अगर बात करेंगे वो भी हमारे फंडामेंटल हैं कौन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स ठीक है ये स्ट्रेंथ बताई गई है आपको द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेज कौन कौन सा ग्रेविटेशनल वीक न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रो फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ठीक है तो देखो रेशियो हमने किसके बेसिस पे रेफरेंस के लिए बोला है ग्रेविटेशनल अगर ये वन इज टू टेन रेस टू ट्वेंटी फाइव इज टू टेन रेस टू थर्टी सिक्स इज टू टेन रेस टू थर्टी एट ठीक है इसका मतलब ये है सबसे वीकेस्ट फोर्स अगर आप देखें तो वीकेस्ट फोर्स कैसा है ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रोंगेस्ट फोर्स कौन सा है ठीक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये स्ट्रोंगेस्ट है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है फंडामेंटल फोर्सेस ठीक है चलिए अब हम थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे वो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स एक न्यूटन ने देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिया था उसने बताया था कि जब दो मासेस ठीक है अगर आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम ठीक है अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं तो हमें कांस्टेंट डालना होता है और वो कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसकी वैल्यू कितनी है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर ठीक है और ये क्या है इट इज़ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट तुम कहीं पर भी चले जाओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी ठीक है सो डोंट मिसअंडरस्टैंड द बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी कैपिटल जी क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी क्या होता है एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वो प्लेस के साथ चेंज होता है लेकिन कैपिटल जी चेंज नहीं होगा ठीक है चलिए अभी हम प्रॉपर्टीज देख लेंगे इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स इट इज़ अ यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स वो हमेशा फोर्स अट्रैक्टिव होगा दो मासेस के बीच में वो अपने दोनों मासेस एक दूसरे को नज़दीक खींचते हैं जैसे हमारा मास और अर्थ का मास हम अट्रैक्टिव अर्थ की ग्रेविटी हमें खींच रही है इसलिए हम अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट हैं ठीक है फिर इट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस बट नेचुरल ठीक है ये नाइन्थ में पढ़ा हमने एंड इट ऑबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना इट इज़ प्रपोर्शनल टू वॉट एफ इज प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर इसको क्या बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ अच्छा दूसरा बताया गया है इट इज अ सेंट्रल फोर्स नो वट डू यू मीन बाई सेंट्रल फोर्स इट इज ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस ठीक है उन फोर्सेस को क्या बोला जाता है सेंट्रल फोर्स सो इट इज अ सेंट्रल फोर्स एंड इट इज वीकेस्ट ऑफ ऑल है ना आप स्ट्रेंथ से ही पता लगा सकते हैं ये सबसे वीकेस्ट है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ठीक है फाइन चल इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम ऑफ ए फॉर इट्स ऑपरेशन ठीक है इट अपने इसको क्या है मीडियम से कोई लेना देना नहीं है ठीक है इट डजेंट रिक्वायर मीडियम मीडियम के बिगर भी वो लगेगा ठीक है सो दूसरा है इट गवर्न द मोशन अच्छा ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है आज आप देख सकते हो कि जो अर्थ है अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करता है इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली बिटवीन द अर्थ एंड सन 
ठीक है इवन जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट अर्थ के गोल गोल घूमते रहते हैं ठीक है इट इज ऑल्सो ड्यू टू दगेन ऑबे द दिस ग्रेविटेशनल लॉ ठीक है मोशन ऑफ द मून ऑल्सो इज गवर्न बाय दिस यूनिवर्सल लॉ ओनली राइट सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑन विच वी आर सी वी सी दिस ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेज कहाँ कहाँ अप्लाई होता है तो दिस आर द मेन एग्जाम्पल्स दे आर वेरियस एग्जाम्पल्स सो वी आर रिटर्न टू ऑर थ्री राइट चलिए नाउ वी कम टू द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स ठीक है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबल फॉर द चार्जेस ठीक है अच्छा दो चार्जेस दो चार्जेस के बीच का फोर्स जो होता है जनरली हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स अब ध्यान दीजिए ठीक है अगेन फोर्स इज दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासिस अगर समझो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आ रहे हैं देन द फोर्स इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैन फिर से हमने कंबाइंड किया इक्वेशन तो ये इक्वेशन कैसी कहलाएगी एफ इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अगर प्रपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो हम एक कॉन्स्टेंट डालते हैं और इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है नाइन इंटू टेन रेस टू नाइन न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन कुलम स्क्वेयर ठीक है ये भी कॉन्स्टेंट है फाइन जनरली ये वैक्यूम में ली जाती है फाइन सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है जो फोर्स जो चार्जेस के बीच में होता है ठीक है अगर ये जो चार्जेस हैं अगर रेस्ट में हैं तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे कुलम फोर्स अगर समझो चार्जेस मूविंग है तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों क्योंकि जब चार्जेस मोशन में होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ठीक है सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर तो ध्यान रखना है अगर चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में है या रेस्ट में है तो यही फोर्स हमारा क्या कहलाएगा कुलम फोर्स अगर मूविंग कंडीशन में है तो यही फोर्स क्या कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फाइन ठीक है सो दिस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ चार्जेस अच्छा ये देखिए समझो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा फोर्स अट्रैक्टिव रहेगा अच्छा दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपल्सिव रहेगा दोनों पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव रहेगा अच्छा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो अट्रैक्टिव रहेगा ठीक है सो इट इज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ चार्जेस ठीक है दूसरा वेन द चार्जेस आर इन मोशन दे प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट मैंने बताया ना जब चार्ज मोशन में होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है दे गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड हैंस द मैग्नेटिक फोर्स इसीलिए इन दोनों को ना कंबाइंड लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर नॉट सेपरेटेड दे आर नॉट यू कैन से दे आर इनसेपरेबल हैंस दे नेम्ड एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स दे आर ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स है ना दूर दूर तक ये एप्लीकेबल है इट ऑबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना फिर से इट इज प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर है सो इट ऑबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड इट इज टेन रेज टू थर्टी सिक्स टाइम्स स्ट्रॉगर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे बोल सकते हैं देखिए ये हमने ना ये स्टैंडर्ड रेशियो लिया है देखिए यहाँ पे ये वन है तो ये कितना है देखिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स टेन रेज टू थर्टी सिक्स ठीक है तो देखिए आप इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए आपको पता लग जाएगा सो so, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज टेन रेस टू थर्टी सिक्स टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स फाइन इट इज अगेन द सेंट्रल फोर्स इट इज सेंट्रल फोर्स क्यों बोला गया है बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस दे डू नॉट रिक्वायर फॉर देयर मीडियम फॉर देयर ऑपरेशन ठीक है वैक्यूम में भी फोर्स लगेगा कोई मीडियम होगा तो भी फोर्स लगेगा सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर ऑपरेशन मीडियम नहीं होगा जैसे वैक्यूम होगा यू नो वैक्यूम इज एक्चुअली इट्स अ मीडियम विच इज फ्री फ्रॉम एयर मॉलिक्यूल्स इन फिजिक्स राइट सो दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर ऑपरेशन मीन्स इज एप्लीकेबल विदाउट मीडियम ऑल्सो 